ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சக்ஸஸ் லேர்ன் வித் மாலா இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்தது அடுத்தது வரும் இந்த சேனலில் நம்ம சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிற இங்கிலீஷ் புக்கில் இருக்க ப்ரோஸ் போயம் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் தென் அதுக்கான கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் கிராமர் எக்ஸசைஸ் இது எல்லாமே நம்ம வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வச்ச ஒரு கொஷின் பேப்பர் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் டெஸ்ட் ஒன்று ஓகே ஸோ யூனிட் ஒன்னை பேஸ் பண்ணி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்ட் பசங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்த கொஷின் பேப்பர் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்கும் வந்து இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் வந்து வச்ச ஒரு யூனிட் டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் தான் நாம் பார்க்குறோம் இந்த கொஷின் பேப்பருக்கான ஆன்சரும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் ஒன்று கவர்மெண்ட் வந்து ஐம்பது மார்க்குக்கு வந்து இந்த கொஷின் பேப்பர் வச்சுருக்காங்க ஓகே இது வந்து நீங்கள் ஒரு மாடல் கொஷினாக வந்து மாடல் கொஷின் பேப்பராக நீங்கள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் டெஸ்ட்டு யூனிட் டெஸ்ட் ஒன்று யூனிட் ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஸோ சப்ரோஸ் போயம் சப்ளிமெண்ட்ரி பார்த்தோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நமக்கு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க நம்ம நிறைய நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோவிட்னால் நமக்கு ஸ்கூல் எல்லாம் லேட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறதுனால நிறைய ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த ரெடியூஸ்டு சிலபஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் இங்கிலீஷ் புக்கில் நிறைய ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய வந்து ப்ரோஸ் எடுத்திருப்பாங்க போயம் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் வந்து எல்லா லெசன் எல்லா யூனிட்லேயும் இருக்கக்கூடிய கிராமர் இருக்கும் ஓகேங்களா அதை பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய போயம் சப்ளிமெண்ட்ரி ப்ரூஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து லெசனில் படிக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த யூனிட் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய எந்த டாப்பிக்குமே அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணவே இல்லை ஸோ அப்போ யூனிட் ஒன்று வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் வந்து நான் எதுக்காக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் வந்து நமக்கு எக்ஸாமுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் ஓகேங்களா ஸோ யூனிட் ஒன் டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ட் ஒனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சினானம்ஸ் அண்ட் ஆண்டனம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பார்ட் ஒனில் சினானம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் அப்படின்ட்டு சினானம்ஸ் ரெண்டு ஆண்டனம்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூஸ் த அப்ராப்ரேட் சினானம்ஸ் ஃபார் த அண்டர்லைன் வேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க வேர்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து சினானம்ஸ் பார்க்க சொல்கிறாங்க ஸோ சூப்ட் சூப் மீன்ஸ் மூவ் குயிக்லி இது வந்து நமக்கு புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேயே பார்த்துருப்போம் அந்த பேர்ட் வந்து மூவ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிறது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்வூப் மீன்ஸ் மூவ் குயிக்லி நெக்ஸ்ட் ப்ரீனிங் ப்ரீனிங் மீன்ஸ் கிளீனிங் அதுதான் வந்து ப்ரீனிங்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பாருங்கள் சூஸ் த அப்ராப்ரேட்ஸ் இன் ஆண்டனம்ஸ் ஃபார் த அண்டர்லைன் வேர்ல்ட் ஸோ இதுக்கான ஆண்டனம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ட்ரோட் ட்ரோட் மீன்ட் ஸ்டூப் சாரி ஸ்டாப்டு ட்ரோட் மீன்ஸ் ஸ்டாப்டு தென் ஸ்க்ரீம் மீன்ஸ் ரொம்ப கத்துறது அதுக்கான ஆப்போசிட் மீனிங் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மோமர் முணுமுணுக்கிறது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட் டூ பார்ட் டூ செக்ஷன் ஒனில் ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் தி ஃபாலோவிங் கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க ஈச் கொஷின் டூ மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் மார்க்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுக்கான ஆன்சரில் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷன் டூ செக்ஷன் அதாவது பார்ட் டூவில் செக்ஷன் ஒன் வந்து கொஷின் ஆன்சர் செக்ஷன் டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போயட்டிக் லைன் கொடுத்து போயட்டிக் டிவைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது போயட்டிக் லைன் கொடுத்துட்டு இந்த போய இந்த லைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ் அண்ட் அன்ரிலெக்டன் சோல் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஹூம் டஸ் த வேர்ட் மீ ரெஃபோர் டு அண்ட் செகண்ட் ஒன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் டஸ் த போயட் வாண்ட் டு ரீட் ஸோ லீட்
பறக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா தென் டிஸ்கிரைப் த ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப் ஆஸ் தி ஸ்பைட் இந்த போயம் ஆஃப் ஹென்ரி வேன் டைக் அவருடைய போயம் வந்து லைஃப் என்ற போயம் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஏ அண்ட் பி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று ரைட் பண்ணால் போகிறோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரீட் த ஃபாலோவிங் ஸ்டான்ஸா அண்ட் ஆன்சர் த கொஷின் கிவன் பிலோ ஸோ இந்த ரெண்டு லைனை வந்து படிச்சுட்டு கீழே வந்து ரைம் ஸ்கீம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அலிட்ரேஷன் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் கொஷின் வந்து பிக் அவுட் த அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட் இன் த தேர்ட் லைன் கேட்டிருப்பாங்க பட் இங்கே தேர்ட் லைன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு மெமரி போயம் அப்படின்றதுனால நமக்கு இதுக்கு அடுத்த லைன் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த தேர்ட் லைன் என்னென்னு நீங்கள் ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் அலிட்ரேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பேராஃப்ரைஸ் கேட்டிருப்பாங்க பேராஃப்ரைஸ் மீன்ஸ் போயமோடைய லைன் கொடுத்துட்டு அந்த போயமோடைய லைனை எஸ்ஏவாக பேஸ் ரைட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டிம் பாஸ் நார் ஹோல்டிங் பேக் இன் ஃபியர் ஃப்ரம் வாட் அ ஃபியூச்சர் லிவ்ஸ் பட் வித் அஹெல் ஸோ இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் தட் பேஸ்ட் இட் ஸ்ட்ரோல் டு யூத் ஏஜ் யூத் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் ட்ராவல் ஆன் சியோ ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போயமோடைய லைன் இந்த போயமோடைய லைனை வந்து நீங்கள் வந்து பேராஃப்ரைஸ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது எல்லாபரேட்டை ரைட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இது நீங்கள் போயமோடைய பேராகிராஃப் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதுலேருந்து நீங்கள் இதை எழுதலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் கொஷின் தேர்ட்டீன் கொஷின் வந்து மெமரி லைன் மெமரி போயம் ஸோ லெட் மீ லீவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் லைன் அதில் அந்த இதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் லைன் பேக் இன் ஃபியர் வரைக்கும் நம்ம ரைட் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபோரில் வந்து கிராமர் செக்ஷன் பார்ட் ஃபோர் கிராமர் செக்ஷனில் வந்து மாடல் ஆக்சிலரி வெப்பும் அண்ட் ஆக்டிவ் வைஸ் பேசி வாய்ஸும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மாடல் ஆக்சிலரி வெப்பில் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஆக்டிவ் வைஸ் பேசி வாய்ஸில் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மாடல் ஆக்சிலரி வெப்புக்கு ரெண்டு மார்க்கு ஆக்டிவ் அண்ட் பேசி வாய்க்கு ரெண்டு மார்க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் அண்ட் அட்ராக்டிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் யூஸிங் த ஹின்ஸ் கிவன் பிலோ ஸோ இந்த இருக்கக்கூடிய ஹின்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு அட்ராக்டிவாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக பார்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க பார்ட் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹின்ஸ் டெவலப்பிங் ஸோ அந்த ஹின்ஸ் டெவலப்பிங்க்கு வந்து செவன் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே ஹின்ஸ் டெவலப்பிங்லாம் ஈஸியாக நம்ம எதுவுமே மெமரி பண்ணாமல் கொஷின் ஆன்சர் எதுவும் ரிஸ்க் எடுத்து படிக்காமல் ஈஸியாக நமக்கு வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸ் டுவெல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுற செக்ஷன் பார்ட் ஃபோர் அண்ட் பார்ட் ஃபைவ் ஓகே பார்ட் ஃபைவ் அண்ட் பார்ட் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் நம்ம இந்த கொஷின் அண்ட்ஸ் ஆன்சர்க்கெல்லாம் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ பார்ட் ஒனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சினானம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க மூவ் குயிக்லி அதுக்கு வந்து க்ளீனிங்னு ஆன்சர் பார்த்தோம் அதே மாதிரி பார்த்தாச்சு இல்லையா ஆன்டனம்ஸ்க்கு பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் வந்து பார்ட் டூவில் செக்ஷன் ஒனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட் மேட் த யங் சிங்கிள் கோ மேட் கொஷின் ஆன்சர் த்ரீ கொஷின் கொடுத்துட்டு த்ரீ கொஷனையுமே நம்மளை ரைட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ஈச் கொஷின் ஹவ் டூ மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டல் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஓகே வாட் மேட் த யங் சிங்கிள் கோ மேட் த யங் சிங்கிள் வாஸ் வெரி ஹங் அண்ட் ஹர் மதர் டிட் நாட் கேம் ஸோ அவங்க அம்மா வராதனால அது ரொம்ப வந்து இதுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வை டிட் த சீகல் ஃபெயில் டு ஃப்ளே ஸோ ஏன் வந்து அந்த சீ அந்த யங் சீகலால் பறக்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு பயம் இருந்தது ஸோ அதனால் அதனால் அது வந்து என்ன பண்ண முடியல பறக்க முடியல ஸோ த யங் சீகல் ஃபெயில் டு ஃப்ளை பிகாஸ் ஹி வாஸ் அஃப்ரைட் டு ஃப்ளை ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் ப்ரமோட்டட் த யங் சீகல் டு ஃப்ளை ஃபைனலி ஸோ என் ஃபைனலாக அது எப்படி பறந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க த மதர் சீகல் ஷோ த பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் டு த ஹங்ரி ஹங் யங் சீகல்ஸ் பட் ஹி குட் நாட் ரீச் த ஃபுட் ஆஸ் இட் வாஸ் அவுட் ஆஃப் ரீச் மேட்டன்ட் பை ஹங்க ஹி ரிசீவ்ட் த ஃபி ரிசீவ்ட் அட் த ஃபிஷ் தஸ் இட் நேச்சுரல் பேர்ட் இன் சர்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஃபார் சர்வைவல் ப்ரொமோட்டட் த யங் சீகல் டு ஃப்ளை ஃபைனலி ஸோ அதாவது லாஸ்ட்டாக வந்து எப்படி வந்து அந்த யங் சீகல் வந்து பறக்க ஆரம்பிச்சதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ இது நம்ம டெக்ஸ்டில் ரீட் பண்ணியிருக்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்
does the word me refer to? So, me in the epome namakatariya, poet to the refer panadi. So, the word me refer to the poet. Next, what kind of light does the poet want to lead? Yena madriana life, yena madriya the one the warno abdina asapara abdina patina. The poet want to lead a joyful life with a forward face and unreluctant soul. Rumba happy, peaceful and over life on the lead pananun and ekra. And the next one paranga, my heart will keep the courage of quest and hope the roads last turn will be the best so in the one the poetic line in the poetic line a base funny question kater kanga what kind of the quest does the poet seeks here so either one the answer on the pathing of dinner the poet seeks for the quest of new friendship high adventure and the crown so so poet today the end of dinner pathing a new friendship and high adventure and crown and big section b lena kutra pang of dinner pathing now Sir, B question என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க நான் What is the poet's hope? Poet ஓடை hope என்ன அப்படின் கேட்டிருப்பாங்க The poet hope that the last turn in his life's journey will be the best So, our life's journey வந்து best அருக்குனும் அப்படினு Our own hope இருக்கு So, அதுதான் our own hope Okay What is the poet hope? And next part 3ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா Answer the following questions கொடுத்திருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்க சோ அதில் பார்த்திக்கு நான் உங்களுக்கு தெரியேன் okay வா So, in the poem, we have to write an introduction synopsis and write an introduction, subtopic and conclusion. So, if you write an easy one, you decide to write an easy one. Lesson, author, theme, character. So, who is the author, what theme, what character. That is mentioned. That is the character. You can mention that. You can mention that. You can outlook. Young Seagulls, Fear, Hunger, Mother Seagulls, Training and His First Flight. So, this is the outlook. ரம்ப பசியா இருக்கும் அது பயத்தினால் அது பரக்காது அன் மதர் சீக்கில் வந்து அதுக்கு பரக்கும் எப்படி பரக்கும் ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க so finalல் அது வந்து பாத்திங்க அப்படினா பரக்காரம் வைச்சிரும் so இதல்லாம் தான் வந்து பாத்திங்க அப்படினா essay question answer so இது வந்து பாத்திங்க அப்படினா video நீங்க pass பண்ணிட்டு he failed to master up courage to fly. His parents had come around calling to him shrilly, scolding him, threatening to let him stay on the ledge. He had no food. He could find nothing but the pieces of dried pieces of eggshells to eat. His parents want to teach him to fly. So the mother seagull showed his piece of fish to the hungry young seagull. So this story you will know is very interesting. So if you have any questions, you can read it. You can read it. You can read it. It's very easy to answer it. Okay. And next one, read the following stanza. Answer the question. This is the third line. You will write it. So let them wave wind up in the hill or down. Or rough or smooth, the journey will be. Joy, still seeking what I sought when but by boy. Abdin Kurutur Pangam. So, this is a rhyming word. Rhyming word and joy and boy. This is a rhyming word. And alliteration of the third line கேட்டிருப் பாங்க அதனுடை alliteration நான் first word வந்து story மாதிரி இருக்கிறது நாம் alliteration சொல்வோம் still seeking இதல்லா வந்து alliteration word and rhyme scheme வந்து பாத்துங்க எப்படினா A, B, B, A இதுதான் இதுடை rhyme scheme and figure of speech இந்த first line first line உடை figure of speech என்ன figure of speech வந்து நான் hill or down கொடுத்திருப்பாங்க இது contrast அதனால hill or down இந்தது நம் contrast முரண் பாடா இருக்கிறது next வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா paraphrase கேட்டிருப்பாங்க paraphraseல வந்து இந்த stanza கொடுத்துட்டு இதை வந்து x1 பண்ண write பண்ண சொல்லி இருந்தாங்க அது வந்து நீங்கதா write பண்ணனும் okay so memory poem வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா let me இல்லையந்து start பண்ணி back in fear வருக்கும் கேட்டிருப்பாங்க அதில் 5 line இருக்கும் பிடுத்திருக்காங்க பாருங்க 
ஈஸிலி பட் நவ் ஐ கான்ட் ஸோ நான் சைல்டெலாம் இருக்கும்போது என்னால் மர ஏற முடிஞ்சது இப்போ இல்லை அப்படின்னும் போது இது ஒரு பாஸ்ட் ஹேபிட்டாக சொல்லலாம் ஸோ யூஸ்டு டூ கூட நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரீரைட் த ஃபாலோவிங் சென்டென்ஸ் இன் டூ த அதர் வாய்ஸ் ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸில் கொடுத்துருந்தது நம்மளை பேசிவ் வாய்ஸில் ரைட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே ப்ளீஸ் அசம்பிள் இன் த கிரவுண்ட் இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது இதை பேசிவ் வாய்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஆர் ரிக்வஸ்ட் டு அசம்பிள் இன் த கிரவுண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட் ஃபைவ் பார்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மொபைல் கேலக்ஸியை வந்து நமக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஹின்ஸ் டெவலப்பிங் ஹின்ஸ் டெவலப்பிங் அப்படின்றது அந்த பேராகவே நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணி ஒரு ஒன் பேஜில் எழுதணும் எண்டில் வந்து ஒரு மாரல் இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஹின்ஸ் டெவலப்பிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ பிக்சர் போட்டு என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நம்ம கொடுக்க போகிறோமோ அந்த மாதிரி மொபைல் கேலக்ஸி அது எந்த அட்ரஸ் அதில் என்ன ஃப்ரீ கொடுக்குறோம் அது எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து அழகாக டிராயிங் பண்ணி ஃபோர் சைடும் கார்னர் போட்டு ரைட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு நமக்கு யூனிட்டில் கொடுத்த கவர்மெண்ட் கொஷின் பேப்பருக்கான ஆன்சர் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு யூனிட் டெஸ்ட் நடந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ